1987, at the American Academy of Biological Dentistry seminar that began here today, dentists from all over the world are learning about how dentistry affects go far beyond the teeth and jaws. The amalgam fillings, braces, root canals, and extractions patients commonly undergo can contribute to profound problems in all parts of the body. The Carmel Seminar will instruct dentists in how to correct and avoid these problems. The main speakers at the seminar are Dr. Fritz Kramer and Rolf Turk, who perform research and conduct private dental practices in Germany. Dr. Kramer is the world's foremost authority on biological dentistry, and Dr. Turk, the leading practitioner. Also speaking at the seminars are Dr. Edirana and Gary Gergen, the co-founders of the American Academy of Biological Dentistry. Dr. Arana is the ABD's current uh, president practices dentistry in Carmel Valley. To assist dentists in dealing with whole body dental effects, the seminar will present a number of techniques, including traditional acupuncture, electronic acupuncture, homeopathy, nutrition, electronic diagnosis and therapy. These techniques allow dentists to detect and or treat the often subtle beginnings of teeth and jaw related problems. Now, traditionally, dentists have been taught that the teeth and jaw are related to other parts of body functions, but the medical schools have not explained how. The Carmel Sen Seminar will help fill this gap. Most dentists do dentistry in a mechanistic way Whatever provides a sturdy repair is viewed as the best approach. Biological dentistry expands this idea to take into account the patient's overall health. This is critical due to dental practices' far-ranging effects from emotional influences to changes in liver function. One of the most striking examples of potential problems is the amount of material used for tooth fillings. This material contains large amounts of mercury, which is highly poisonous. Amalgam fillings also generate small electrical voltage and can disrupt the function of organs, glands, joints, and tissues all over the body. These uh, fillings have been described as an internal love canal waiting to be discovered. Fortunately, there are ways to detect harmful effects before they become full-blown problems, and there are alternative filling materials. The American Academy of Biological Dentistry was founded to promote the use of non-toxic, biocompatible, diagnostic and therapeutic dental techniques. Uh, in this way, dentists can avoid contributing to other problems in the body so that long-term health is encouraged. And uh, I think that's a pretty good summation of, uh, of what we're about. I first became acquainted with Dr. Cromer in 1984. I had heard uh, of him and his dental practice. And um, when in Europe that year, we called up and stopped by and uh, introduced ourselves and just watched what he was doing. And uh, it was a busy uh, day, and <clears throat> he took the time to invite us to lunch. And then he had something scheduled in the afternoon, and he was going to uh, uh, have to leave. And then uh, we started talking. And next thing I know, he canceled out his appointment, and we spent all afternoon talking about the problems in dentistry, both in Germany and in America. And at that time, he mentioned that he would like to come to the United States to teach. And I had never didn't pay much more attention until Gary and I were discussing it one night over dinner. And uh, we said, well, we should invite the Germans, because they seem to know quite a bit more than we do. We want to find out what they know. And I want to thank him for being kind enough to uh, to share with us his uh, wealth of experience in a field that we are just beginning to uh, understand and uh, and to promote here in the country. And well, this organization wants to we want to uh, systematize it, which already is has been done by Dr. Cromer, and we want to mainstream, like I mentioned yesterday. Uh, Dr. Cromer worked with Dr. Bull for over 10 years. The uh, energetic tooth relationships were uh, a major part of his research and work. And uh, <clears throat> even in Bull's books, I think Cromer's name is at the bottom of the charts. So uh, for that reason alone, uh, his name is going to go down in dental 
district as one of the uh, uh, great pioneers. Uh, right now, it's like every great person in this time, they're not uh, recognized and uh, maybe uh, even thought to be a little bit odd at times. Friends, I want to thank you for um, your efforts on our behalf and please get started this morning and we look forward to an enjoyable seminar and I know each and every one of you are going to go away uh, and excited and enthusiastic because you're going to be learning something new here today. Und wir wollen Ihnen möglichst viele Informationen geben für Ihre praktische Tätigkeit. Und wir wollen Ihnen so viele Informationen geben, wie möglich für Ihre praktische Tätigkeit. Und wir wollen demonstrieren, was mit den hiesigen Mitteln möglich ist. Und wir wollen demonstrieren, was mit den hiesigen Mitteln möglich ist. Sie müssen aber bitte beachten, dass... You have, you have to be cautious, however, no, keep in mind. Hier die Bedingungen für eine Demonstration außerordentlich schlecht sind. The, the conditions here at the seminar for demonstrations are extremely uh, uh, poor. Uh, der Raum <coughs> ist nicht gut. The room is not suitable. Ja, wir haben viel zu viele Kunststoffe in diesem Raum. We have too many uh, uh, synthetic materials in this area. Und die elektrostatischen Bedingungen sind sehr schlecht. And the electrostatic conditions are very poor. Außerdem haben wir hier lauter Leuchtstoffröhren, also künstliches and, Licht. And we also have the, uh, the, uh, the lights that are the uh, fluorescent lights. Und die Air Conditioning ist auch nicht das allerbeste. And the air conditioning doesn't lend itself too well for this either. Sie sehen daher, dass wir hier in diesem Raum keine gute Diagnostik in praktischer Demonstration machen können. So you can then see that in this area we cannot uh, do a, a good job as far as really properly diagnosing. Unter diesen Bedingungen können wir also nur die Prinzipien zeigen. Under these conditions we can only show you the principles. Aber ich würde nicht wagen. But I would not uh, dare 
eine feste, äh, exakte Diagnostik für irgendeinen Patienten zu stellen. To have a, 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 a true and a real diagnosis to determine for patient. Äh, auch ist es nicht besonders gut, dass wir in diesem Raum eine TV haben. And of course it isn't uh, good that we have television present in this area. Because the radiation from television uh, sets also disturbs our energy uh, flow in our body. So that the course can proceed in order. Dr. Turk will concentrate his efforts in the area of therapy. And we will especially put emphasis on the problem why the turbine is such a problem in dentistry. And that the turbine creates many disturbances for our patients. Dr. Turk has also a machine with him with the name Decoder. Dr. Turk brought an instrument with him by the name a Decoder. This device allows him automatically an overview of the health condition of the patient. This instrument allows him to get an overview of the patient's condition in a short time. And he will also demonstrate the skin. And he will also demonstrate the skin brush test. You will see that during the course of this seminar, we will introduce you to a number of new things. Those are all items which we did not uh, discuss at the last seminar. And my main point for this seminar will be uh, emphasizing the dental role in a holistic approach to health. Also, der Schwerpunkt soll liegen auf ganzheitlicher Sicht. The main emphasis should be on the holistic, uh, on the holistic point of view. Uh, ich meine, dass das außerordentlich wichtig ist. Uh, I mean, that is extremely important. Denn zumindest wir in Deutschland, because in Germany especially, na, lernen wir auf der Universität, we learn at the university, Schwerpunktmäßig als Zahnärzte Zahnheilkunde, to do mainly as the main point of uh, emphasis the restorative aspect. Der Schwerpunkt liegt also auf Erhaltung der Zähne und des Gebisses. The emphasis is on maintaining of teeth and also of the bite. Wir sind also im Wesentlichen ausgebildet als Spezialisten. We are consequently trained as specialists. Und ich hörte, dass das hier in den Vereinigten Staaten ähnlich ist. And I heard that uh, here in the USA it is very similar. The condition is similar. Das Problem ist aber. The problem is. Und daher sprechen wir von ganzheitlicher Sicht. And this is why we talk about holistic approach. Na, dass Zähne und Kiefer. Teile des menschlichen Gesamtorganismus sind. The jaw, the teeth and jaw are actually parts of the total human anatomy. Und sie können den Menschen nicht wie eine Maschine zerlegen. And you cannot dissect or separate parts of the human body as you would in a machine. Wir können nicht sagen, hier sind Zähne und Gebiss und dort ist die Leber und dort ist der Uterus und für Frauenheilkunde und dort ist der Lungenspezialist für die Lunge zuständig und so on. Uh, we cannot very well say that uh, here are the teeth and here is the liver and this part is for the, the specialist in feminine problems and uh, this part of the body is for a specialist in uh, lung diseases etc etc. Und so ist es notwendig, dass wir Zahnärzte auch ganzheitlich denken. And so it is very important for us as dentists to also begin to think in a holistic uh, way. Ja. Wenn Sie alleine an die Entwicklung des menschlichen Lebens denken, if you think about the developmental stages or embryology of the human body, dann stellen Sie fest, then you will uh, determine or see, dass auch von der Entwicklung her der menschliche Organismus eine Einheit ist, that from the uh, standpoint of development, the human body is a unit, 
wenn aus dem Ei der Frau und aus dem Sperma des Mannes entsteht die befruchtete Eizelle. Because from the uh, ovum of the female and the sperm of the male uh, 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 we uh, develops a fertilized one cell organism. Also auch von der Entwicklung her ist der menschliche Körper aus einer Einheit entstanden. So Viewed from the point, uh, uh, viewed from the area of development, so the human body is a unit. The, dabei spielt aber schon hinein, dass um, diese Einheit polarisch uh, aus, uh, aus zwei Teilen, Mann und Frau, Anteil entwickelt ist. But you have to keep in mind that even at this stage, the development is polarized, that is, male and female parts come together to form one. And you will then uh, uh, recognize from any future development that there is already a connection between the Western medicine, which entdeckt hat und erforscht hat, which has developed, uh, 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 determined and developed the, the, the scientific knowledge in this, und zum Beispiel der östlichen Medizin, and the Eastern Medicine, die ja die, die Polarität Yin Yang, that, has, that has worked with the polarity of Yin Yang, ne, zum Kernpunkt ihrer Philosophie gemacht hat have used that as the germination point of their philosophy, uh, philosophy of thinking. So from this point of view, you can see that both the Eastern thinking and the we uh, Western thinking actually belong together. In Deutschland will man von der Schulmedizin hier das nicht wissen. And of course in Germany, this is not uh, accepted by the school medicine. Aber man muss es langsam aber sicher übernehmen, es erfordert nur etwas Zeit. But we have no choice, we have to accept these points of views uh, and it will come in time. Von dieser ein einzigen Zelle, from the single cell, entsteht der menschliche Organismus, wie ich einer bin, develops the total human body as represented by I me. Mean. Ne? entsteht ein Körper mit vielen Billionen Zellen. A body develops with billions and billions of cells. Aber der ganze Bauelement, die, der ganze Bauplan dieses großen Organismus But the, the building plan of this large organism ist in dieser kleinen Zelle bereits enthalten. Is already present in this small insignificant cell. Und wenn Sie so wollen, Hier hinein, hier drin ist auch schon der ganze äh, Aufbau des Zahnkiefergebietes enthalten. And if you please, there is even already the plan for the full development of the jaw and its uh, related organs present. Das äh, kommt alles hier in diesem Plan schon vor. So everything is included in this plan. Nun, die Entwicklung aus diesem einen Ei the development from this single egg to the gesamtorganism with vielen billion cells to the total body with many billions of cells erfolgt auf im Prinzip auf zweierlei Weise. In principle uh, is developed in two ways. Auch hier wieder eine Polarität. Here again the polarization. The polarization. Die eine, der eine Weg der Entwicklung ist die Teilung. The one uh, route of development is the uh, the mitotic division. Und die können Sie hier auf dieser Folie schon erkennen. And this is represented here on the slide. Denn hier haben wir das überfruchtete Eizelle. Here we have the fertilized egg cell. Und hier haben wir nach circa 24 Stunden später die erste Teilung. And 24 hours later we already have the first division. Das ist der eine Weg, die Teilung. And that is one route, the continuous division and division. Durch die sich der Körper insgesamt entwickeln kann. Through which the body will develop fully. Diese Teil, die erste Teilung, wie gesagt, nach 24 Stunden. The first division after about 24 hours. Und nach äh, ungefähr 34 Stunden. And after 34 hours. Haben wir schon die zweite Teilung. The second division occurs. Hier äh, sind bereits die ganzen Keimblätter angelegt. And here we have all the, uh, the tissue uh, 
uh, uh, uh, origins already present. Das Ektoderm, das Endoderm, das Mesoderm und die Gonaden. The ectoderm, uh, ectoderm, mesoderm, and endoderm, and also the gonad. Also hier ist die Teilung schon ziemlich weit fortgeschritten. So in this case, the division has already proceeded in that area quite a ways. Und jetzt geht die Entwicklung ganz, ganz schnell weiter. And now the development uh, proceeds in a very rapid way. Mit Hilfe des weiblichen Organismus im Uterus werden Sie sehen, dass wir bereits na, nach einigen Tagen with the aid of the organs in the female body, you can see in a few days when the fetus, when the fetus, which is here represented schematically, eine Größe erreicht hat von ein bis anderthalb Zentimetern, has reached a size of one to one and a half centimeters. Also das sind ungefähr vier bis fünf inches, nicht? No, uh, about half an inch. Yes. Uh, dann sind bereits in diesem Feld alle Organe angelegt. And already at this stage, every organ has already been, uh, uh, has already, the foundation for every organ has already been placed. Yes. Und alle Organe lassen sich zumindest im Mikroskop schon nachweisen. And all organs can already be proven at least microscopically at this stage. Und dann geht die Entwicklung noch schneller weiter. And then development proceeds even at a faster rate. Na, wir haben zum Beispiel nach der zwölften Woche der Entwicklung. For example, we have after, after about 12 weeks of development. Die Möglichkeit, das Mund öffnen und Mund schließen zu erkennen. We can already recognize the opening and the closing of the mouth. Und wenn Sie an die 16. Woche zum Beispiel denken. And in the 16th week, dann ist der Gleichgewichtsorganismus, also die, die Zellen, die für das Gleichgewicht, für die Organe, die für das Gleichgewicht sorgen, schon voll angelegt. The cells that are responsible for the equilibrium and the organs that are responsible for the equilibrium are already totally uh, present. Und wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass man histologisch und äh, nicht histologisch, dass man durch entsprechende Studien bereits nach der 24. Woche erkennen kann, dass ein Föhn schon schlucken kann. And uh, uh, you also have to realize that in, uh, in some uh, institutionalized studies they have uh, determined that in 24 weeks the fetus can already uh, swallow, has already the swallowing reflex present. Dann sehen Sie, wie schnell diese Entwicklung durch Teilung fortschreitet. Then you can see how rapidly the development proceeds uh, just simply through the division of the cells. Aber durch Teilung alleine kann sich der Organismus nicht, nicht entwickeln. However, keep in mind that through this simple process of division, the organism can really not develop. Dazu kommt, dass, äh, der, äh, dass die Zellen sich differenzieren. The cells, in addition to that, the cells also differentiate. Und die erste Differenzierung haben wir ja bereits gesehen und besprochen. Was war die Vierzellteilung nach 34 Stunden? The first differentiation we already have alluded to when we pointed out to you the four cell stage in the development. Nun machen wir einen großen Sprung bis zur Geburt nach neun Monaten. And now let us make a large leap uh, to the point of birth at about nine months. Uh, mit dem ersten Schrei beginnt das eigentliche Leben des Individuums. And we can assume that with the first the sound of crying the life of an individual begins. Also der Geburtsvorgang ist nicht nur ein erhebliches Trauma, so the birthing process is not only a considerable trauma, sondern eben auch der Beginn des individuellen Lebens. But it also marks the beginning of the individual's life. Aber denken Sie immer daran, alles ist entstanden aus einer einzigen Zelle. But keep in mind that all this had a beginning with just a single cell. Und dieser Grundbauplan, der in der einzigen Zelle ist und in der Differenzierung zeigt, hier sind vier Zellen. And this fundamental design of development that is present in that cell, single cell, and also in that four cell stage, behalten wir in unserem Körper. We continue to, to maintain uh, that in our body, or that process is, continues to be present in our body. Wenn der menschliche Organismus uh, selbstständig geworden ist, when the human body has then attained the state of independence, 
I want to demonstrate that to you here schematically. This represents the human development. That is the, the body's uh, parameters of the organism. Und die Energieleistung des Organismus. And the energy output of the organism. Das haben wir hier auf dieser Kapsis, that, that is uh, on, on that coordinate. Und hier auf der Apsis wollen wir die Zeit haben. And on the x-axis we rep is represented the time. Dann werden Sie sehen, dass vom Geburtsmoment her ein ganz steiler Anstieg ist. Then uh, scientifically we can show that from the moment of birth there is a rather steep in, uh, acceleration. Da geht also alles ganz, ganz uh, everything happens at this stage very rapidly. Und jetzt wir einen machen über das ganze Leben And now time-wise we again make a large leap over a, a period of time in the human body. And then we will receive, we have a curve, that, uh, something similar to this one here. And now let's uh, uh, focus in a little closer on the, the meaning of this particular curve. So here, this marks, this point marks birth. Und hier ist das Ende des Lebens. And this point represents the end or death of the individual. Und dazwischen läuft nun die ganze Lebensentwicklung ab. And in between those two points, the, the, the life stages of the individual develop. Wir wissen ja, das erste ist das Säuglingsalter. And of course you know that at first we have the infancy stage. Das ist der erste Teil. Dann das Schulalter. The next phase is the schooling age. Und dann kommt das Jünglingsalter. And then of course the youth. Bis hierher, wo dann auch die Geschlechtsreife kommt. And so this area includes the ripening of the sexual development of the individual. Puberty. Ja. Und dann erreichen wir schon einen weitgehenden Höhepunkt. And this also represents the, uh, the high point of development. Und dieser Höhepunkt bleibt über einige Jahre, vielleicht ein, zwei, ein bis zwei Jahrzehnte erhalten. And this uh, uh, high point of development is maintained for uh, two or three decades. Ich muss das jetzt hier etwas zusammenfassen, die Kurve müsste weiter rausgehen. Yes, the, the sheet here should really be elongated, but because of space I have to condense it uh, uh, laterally. The paper, uh, the paper here is too short, you see. <laughs> <laughs> so this individual have a short lifespan. Also, das, das ist jetzt hier der Bereich, wo wir die Hauptaktionsfähigkeit haben. And now, that point that I marked is now where the, uh, the most, uh, the main point of action. Und dann geht die Geschichte langsam bergab. And then the story proceeds in a downhill course. Erst relativ langsam. At first, rather slow. Dann etwas schneller. And then it accelerates. Und wenn man dann im Seniorenalter kommt. And then when you reach the, the senior age. The like me. <laughs> dann geht es etwas langsamer, wir hoffen jedenfalls. And the golden years do slow down a little bit, at least we hope so. Ja. Und wenn man dann uh, die... Bekommt, and then when you get, go into, into retirement, then we of course all hope that this period is very prolonged so the state has to pay quite a bit. <laughs> <laughs> also, und hier geht aber dann, und jetzt zurück zu diesen Zellen. And now back again to the cells. In diesem Bereich in this haben area, wir eine aufwärts steigende Entwicklung. In this area we have a, 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 an increasing uh, the stage of development. Von Zellen und von Energie im Körper. Oh, a, an increase of energy and also an increase in size of the physical body. Und hier in diesem Bereich. And in this area, in that region, da haben wir eine we have reached a stage of balance between 
Neuentwicklung von Zellen und Abbau von Zellen. Between the development of new cells and the destruction of cells. Und hier in diesem Bereich. And in this region here. Da werden mehr Zellen abgebaut als neu aufgebaut. There are more cells that are destroyed and eliminated than are rebuilt. Aber wichtig ist, dass wir uns immer daran erinnern. But it is important that we should keep in mind. Dass in jedem Stadium that in, at every stage na, neue Zellen entstehen und Zellen abgebaut werden. The new cells are constantly being built and of course old cells are removed. Wir haben also kein festes Stadium. We don't ever reach a stage of, of stability. Entwicklung nach oben und Abbau nach unten sind immer vorhanden. There is always constantly present a development in an upward and a, uh, a destruction in a downward. Und das ist Biologie. And that is biology. Wir haben also nichts Statisches. So we don't have anything static. Immer Entwicklung. For the constantly we have development. Aufbau und Abbau. Uh, upbuilding and uh, of course also uh, uh, removal, reconstruction. Nun, Sie werden sagen, das ist ja alles ganz schön, aber Theorie. Oh, well, of course, you'll say this is all fine and dandy, but that's a whole bunch of theory. Sie selber. You yourself. Ihre Patienten. Your patients. Und Sie als uh, Arzt. And you as a physician or a dentist. Wollen aber doch gerne wissen, in welchem Bereich leben Sie denn jetzt? You would certainly like to know in which, which stage of development does the, the patient find himself. Denn danach richtet sich die Diagnose. Because the diagnosis depends very much und, on that. Und danach richtet sich auch die Therapie. And the therapy also depends very much on this particular Wenn dauernd Auf- und Abbau ist. Because we constantly have that building up and tearing wir, down. Müssen wir doch sehen, an welchem Bereich, in, welchen, in welcher Region wir uns gerade befinden. And so it is important so that we can then determine at what stage of that development do we find that patient. Und wenn wir biologische Medizin betreiben. And if, when we practice biological medicine. Und an diese Entwicklung denken. And think of this stage of development. Dann wird ihm doch hoffentlich klar. Then I hope it will be clear to you. Dass wenn ein Patient in diesem Bereich, wo er noch im jugendlichen Alter ist. Then when you have a patient who is in this region, uh, in state of development, like in the youth. Wenn der hier krank wird, zum Beispiel, when einen he, Infekt bekommt. When he becomes sick in this area, for like an infection. Dass der eine andere Therapie braucht, als ein Mann der, oder eine Frau, die im Seniorenalter ist. And that patient certainly needs a different approach, different therapy than somebody who is at the well advanced in a different stage oder of life. In einem Alter, in einem Bereich, der vielleicht hier auf energetisch auf gleicher Höhe ist und hier ist. Or perhaps uh, if the body is on the same energetic level, but is uh, 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 in a uh, physiological way uh, in an advanced stage. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt in der biologischen Medizin und Zahnheilkunde. And here we come to a very important point in the biological medicine and therapy. <coughs> Es gibt keine Standardtherapie, keine Standarddiagnostik und keine Standardtherapie. There is no such thing as standard diagnosis or standard therapy. Wir müssen immer schauen, in welchem Bereich sich der Patient befindet. We have to constantly keep in mind or look in what stage of development does the patient find himself. Das ist Ganzheitsmedizin. And that is, of course, holistic medicine. Und wenn wir daran denken als Zahnärzte, and when we think about this as dentists, dass unsere Zähne und das Zahnkiefergebiet, that when our teeth and our jaw area, in dieses ganze System mit hineingehören, belong also into this uh, this uh, scheme here, und auch im Prinzip diese Entwicklung mitmachen, and in principle of course also go through the stages of development, da müssen wir auch uns nach dieser uh, nach diesen Problemen richten. And then we also will need to adjust our, uh, our thinking, our position, according to the problems. So you will say, when a child at this stage has caries, then of course we say that we have to remove the caries and fill the tooth. 
Das ist äh, sicherlich korrekt. That certainly is correct. Und das ist gleich in diesem Stadium oder in diesem Lebensalter. And of course that also applies to the stages uh, in the other areas. Aber wenn Sie zum Beispiel parodontose Probleme haben, But if you have problems, also gingivale Probleme, gingival, gingival, dann, ist das, dann ist das ganz anders hier als da. Then of course it is different in the youth than it is in advanced age. Und wenn Sie Prothetik machen, And when you do prosthetic work, na, in diesem Bereich, wo man im vollen Lebensalter ist, And if that occurs in the stage of full uh, life development, oder hier, wo es schon den Berg abgeht, or at the stage where it is already going downhill, dann gibt es ganz andere Probleme. Then you have considerable different problems. Wenn Sie hier zum Beispiel ohne weiteres eine Brücke machen können, If you make a bridge at this point, at the high point of development, dann müssen Sie sich sehr wohl überlegen, ob die Brücke hier noch sinnvoll ist. Uh, then you have to definitely consider whether a bridge at the stage of decline is still uh, at the proper uh, uh, thing. Sie sehen also, die Probleme ziehen sich durch alle Gebiete unserer Zahnheitskunde. So you see the problems uh, are certainly interspaced in all areas of dentistry. So, jetzt geht es aber weiter. Then how we want to proceed. Jetzt habe ich diese ganze Geschichte erklärt, als wenn das Individuum mal leider auf dieser Welt wäre. Now I have explained the story as if an individual would be by himself in the world. Na, wir leben aber nicht alleine auf dieser Welt. But we are not by ourselves in this world. Sondern wir leben in einer Gemeinschaft. But we uh, definitely live in a community. Kleine Gemeinschaft. Familie, small community or small unit as the family. Große Gemeinschaften wie die Staaten oder Kontinente. Or, or units such as a country or even a whole continent. Ja. Und wir leben auch in einer Umwelt. And we also, of course, find ourselves in an environment. Und alle diese haben Einfluss auf das Individuum. And all of those natural environment, everything has an influence on us individuals. Und diese Einflüsse sollten wir uns ganz kurz vor Augen führen. And of course, these, uh, 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 and, and these, uh, we will talk about the inputs. Yeah, the inputs, all the influences, there. all the influences, of course, we want to consider now. Und da will ich Ihnen nur einige kurze Gruppen angeben. Man kann das auch weiter explizieren, aber das ist sehr lang. One can explain it further, but I will just group that roughly for you, because otherwise it will get too long. Sie haben hier ererbte Einflüsse. Here you have the inherited influences. Diese ererbten Einflüsse, die wir ja hier schon im ersten Ei haben. These inherited uh, tendencies, we already have it in that one cell stage. Gegen diese Einflüsse können wir nichts machen, mit denen müssen wir leben. With these influences, there isn't much we can do. We just have to live with them. Dann haben wir Einflüsse, die aus der Umgebung resultieren. And then, of course, we also have influences that are uh, inf that uh, affect us from the area of environment. Das sind Einflüsse, ich will das mal so zeigen, die aus der Atmosphäre kommen. Such influences as from the atmosphere. Gegen die können wir auch nur begrenzt was unternehmen. And uh, here we can do only uh, something in a limited way. Und wir haben Einflüsse, die von, von, er von der Erde her kommen. But of course we also have influences that, uh, that affect us from the, the ground, from the earth itself. Also Strahlung und was alles dazugehört. That is radiation and whatever else is part of that. Na, diese Einflüsse beeinflussen sowohl den Anstieg dieser Kurve. These affect, of course, the, the increase of that curve. Sie beeinflussen aber auch die Länge dieser and Kurve weitgehend. And it also influences, of course, the duration of that curve as well. 
wenn Sie auf einem guten Platz leben und schlafen zum Beispiel. If you find yourself living in a good area and sleep also in an acceptable area. Also zum Beispiel ein Schlafplatz haben ohne Erdstrahlenbelastung. So that is an area where you live and there are no uh, radiation from the earth itself. Dann wird der Gesundheitslevel uh, then the health level and also the duration of life is considerable longer than if you have strong influence from radiation. Or when the women, for example, expose themselves to strong radiation on the beach. Uh, then, of course, they have uh, uh, damage from the uh, ultraviolet radiation. And that influences the total organism as well. So you see that tan that we see that looks so beautiful actually is something that we pay dearly for it. But in principle, we really can't do a whole lot about these influences. And then we have other influences from our other environment, natural environment. And here again, I will just bring some examples. Das ist zum Beispiel die Landwirtschaft. That is for just the, the, uh, our surrounding landscape. Gearbeitet mit Insektiziden, Herbiziden, Fungiziden and, and so weiter. And here we can find such things as herbicide, insecticide, fungicide. Man will in der Landwirtschaft mehr produzieren. One wants to produce more in, in, the, in the area of farming. Weniger Verluste durch Insekten haben. Reduce the loss due to insects. And also through the deterioration. In other words, we want to make more money. And here we influence our health uh, in, uh, in retrospect in a bad way. Uh, as far as my uh, uh, opinion is, the, uh, the farming is one of the biggest uh, 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 area of uh, a bad influence that we that we now have. I uh, did observe that on my trip over here. That the farmers utilize thousands of tons of the uh, insecticides and herbicides on the land. And these insecticides, of course, do enter and penetrate the groundwater and also the, the plant itself. And you, without really being able to detect that, you eat and drink those insecticides. And our body is not prepared for this type of a load so stress. So wird dadurch die Lebensqualität diese Kurve heruntergehen, becomes lower. And so because of that, the quality of that curve is reduced considerably, it may be considerably lower. Und sie wird im Prinzip kürzer. And in principle, it may even be shorter. Vergessen Sie bitte nicht, Please don't forget, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte das Lebensalter stark zugenommen hat. That in the last few decades, the, the mean age has actually increased. 20, Jahre früher, 20 years earlier, in Deutschland war das durchschnittliche Lebensalter für einen Mann war ungefähr 50. The average life expectancy of a male in Germany was about 50. Und heute ist es ungefähr 70. And today it is about 70. Aber wenn man den neuen Forschungen glauben darf, But if you want to believe these new uh, scientific facts, steigt das Lebensalter nun nicht mehr an. The uh, life expectancy does not increase now. Und das sind die großen, in meiner Meinung, die großen Umwelteinflüsse. And in my opinion, this is due to the environmental influences. So, das sind jetzt Probleme, die von außen auf, den, auf das Individuum zukommen. These are problems that influence from the outside the, the individual organism. Jetzt ist es aber das Individuum selber, das auch Probleme schafft. And now, of course, we focus on the individual himself, and there are problems there as well. 
Und das ist ihre Lebensweise. And that is your, your um, uh, lifestyle. Wenn Sie sich nicht richtig ernähren, if you don't use the proper nutrition, also falsch essen, that is, if you don't eat the right things, dann wird diese Lebenskurve auch heruntergehen. Then you also influence the life curve and it may come down. Und vielleicht auch den Lebensbereich verkürzen. And it may even be short. Das ist also Ihr eigenes Problem. And of course this is the problem of that individual. Und das haben Sie selber im Griff. And that you are in control of. Also, gesündere Ernährung. That is better nourishment. Eine, eine richtige Küchenführung. That is the, the proper approach in the kitchen. Nicht das, was man hier im Supermarkt sieht. And not necessarily what one sees in the supermarket. Fast food ist das, was ich damit meine. Such as the fast food approach. Das muss alles vorbereitet werden, dass es lange hält. Because all that is prepared beforehand and also influenced so it will last longer. Frische Ernährung, frische Nahrung ist immer noch das Beste. Fresh, uh, fresh um, uh, food and fresh nutrition is always better. Und dann kommen dazu als Belastung die Genussmittel. And then of course, in addition, you have the stresses of uh, pleasure, uh, Items. Na, das muss nicht nur Rauchen alleine sein, sondern auch die Tragsäule. Uh, that not only uh, is in the area of, uh, of alcohol, but also, uh, I mean smoking, but also uh, in the area of drugs. Und vergessen Sie nicht, auch die Stressbelastungen gehören dazu. And of course the stress loads uh, also belong to this. Sie reduzieren auch Ihre Lebensqualität. It reduces your life's quality. Und vielleicht auch die Lebensqualität. <coughs> Uh, not only quality of life, but also the, the duration of life. Und da wir nun hier sind, and because we're dentists here, <coughs> will ich das nicht I, I don't want to push that any further. I just want to point out that uh, our dental services can influence uh, the, the life curve as well. Uh, all of the areas of uh, dental services belong into this. If in a child you approach that with the wrong uh, orthodontic treatment, if you uh, uh, have treatments that are of very short duration, like only accomplish something in only a few months, then the jaw may have a, a very pleasant appear, appearance, Aber der Organismus hat keine Zeit, but the organism didn't have any time um den ganzen Kopf mitzuentwickeln. to develop the entire head. Sie haben also ein, nahezu normalen Mundverhältnisse. You have a nearly normal uh, condition in the mouth. Aber die Nasennebenhöhlen But the sinuses wachsen nicht mit. Uh, did not grow along with it. Und wir wissen von Professor Balters in Deutschland And we know from the work of Professor Balters in Germany dass auch das ganze Gehirn dann sich nicht richtig mitentwickelt. That even the brain cannot develop uh, fully in this case. Und das Gehirn braucht der junge Mensch später ganz nötig zum Denken und zum Arbeiten. And, and of course the young person needs his brain later on for proper function and learning. Sie sehen also auch hier die Zusammenhänge, wie alles zusammengehört. So you can see here all the connections uh, and how everything belongs to you. Das nächste Kapitel ist die konservierende Zahnheitkunde. The next chapter is the uh, conservative uh, dentistry. In Deutschland zumindest ist es so. In Germany it is as follows. Das, das Hauptprinzip, die Hauptzielrichtung der konservierenden Zahnheilkunde, die Zahnerhaltung ist. The goal of dentistry is the conservation of the teeth. Man sagt, ein Zahn wächst nicht mehr nach. That we uh, say that the tooth uh, does not uh, uh, continue to grow. Und so müssen wir mit aller Gewalt erhalten. Oh, it's, it's not something that can be replaced and so we are forced to, uh, to maintain that tooth. Also man denkt auch hier mehr oder weniger mechanisch und nicht biologisch. So here we think more or less in a mechanical way and not in a biological way. 
Das geht schon in der konservierenden Zahnheit, Kunde mit dem Bohren los. And of course, uh, this already uh, uh, is then seen in the use of the burr in the conservative treatment uh, in dentistry. Als wir nach dem Krieg keine Elektrizität hatten, uh, uh, after the war, when we didn't have any electricity, Johnny, habe ich genauso gebohrt wie mein mein Onkel. I uh, used the drill teeth the same way as my uncle used to. Na, das waren 600 Touren. And that was with about 600 RPM for the burr. Nicht mehr. And not more. Das hat ziemlich viel Zeit gekostet. Of course, that took a lot of time. Aber hat keine, äh, keine Hitzeentwicklung gebracht. However, there were no uh, development of heat. Und so hat man den Zahn oder die Zahnsubstanz nicht geschädigt. And so one did not damage the tooth substances. Heute haben wir die Turbine. Today we have the turbines. Und mit der Turbine erzeugen wir Hitze. And with the turbine we generate heat. Und wir erzeugen Unterdruck. And we also uh, create uh, under pressure or vacuum. Und machen so das ganze Dentin und die Pulver kaputt. And with this we damage the dentin and the pulp. Dr. Turk hat Bilder mitgebracht, um Ihnen das genau zu erklären. Dr. Turk brought with him uh, slides and other information to explain that to you further. Ja, so können wir dieses Kapitel übergehen. And so now we move on. Und jetzt denken wir auch noch uh, an die Chirurgie. And now let's think in the area of surgery. Ja, wenn Sie einen Zahn nur herausziehen, der krank ist. If you only extracted uh, an, an infected or affected tooth. Und Sie haben ihn mit Erfolg herausgebracht. And you have extracted the tooth successfully. Dann sagen Sie, hier haben Sie den Zahn, alles ist dran, die Wurzel ist auch da. And then you demonstrate to the patient, here is the tooth, everything is intact, all the root is there. Aber Sie haben im Knochen den Krankheitsprozess zurückgelassen. However, you have uh, maintained in the bone the process of disease. Then wenn dieses der Zahn ist, because if this represents the tooth, und der Zahn ist krank, and the tooth is sick, also zum Beispiel die Pulpa ist äh, tot, that is, the pulp is dead, na, dann ist dieser Prozess nicht auf die Pulpa alleine konzentriert, then the, this process is not limited to the pulp itself, sondern das ganze Gebiet um den Zahn herum ist auch krank. However, the whole region around the tooth is also sick. Also nicht der Zahn ist die Einheit, sondern das ganze Odonton. So we are not talking about the tooth as a unit, but we're talking about the Odonton. Also die Pulpa, der Zahn, der Zahnhalteapparat und der umgebende Knochen. That is the pulp, the tooth, the periodontal membrane and also the periodontal bone, uh, the, the jawbone is all part of a unit. Sie sehen also auch auf diesem Gebiet haben wir immer wieder an die Einheit zu denken. So, you see, even in this area, we have to think in terms of the unit. Und wenn Sie nur diesen Zahn herausnehmen, and so if you extract only the tooth, und wenn Sie dieses kranke Gewebe alles zurücklassen, and you leave behind all this other sick tissue, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass Sie keinen Erfolg haben. Then you shouldn't be surprised if you don't have results ja, in the treatment. Der Patient bleibt krank, weil dieses kranke Gewebe zurückgeblieben ist. The patient will remain sick because we left behind some sick tissue. Sie haben also nur Teilarbeit gelassen. So you have only done part work. Sie sehen also, dass auch die Zahnheilkunde so you can see that even dentistry einen großen Einfluss hat auf die Lebensqualität des Individuums. Has a great influence on the uh, on the life, quality of life of an individual. Ein Einfluss darauf hat, ob die Kurve höher oder tiefer geht. That is an influence whether the curve can be elevated or lowered. Und wie lang das Leben insgesamt dauert, also ob es schneller zu Ende geht oder nicht. And also whether it uh, the life expectancy is shortened or lengthened. So. Nun fragen Sie, in welcher Position wird sich der Patient, der vor uns ist, befinden? And now, you of course ask the question, in which area or in which position do we find the patient that is dafür, before us? Und dafür hatten wir bisher keine Antwort. And until recently we had no answer for this. Aber, However, na, Professor Vincent aus Paris, Professor uh, Vincent uh, from ja. Paris, Jetzt ungefähr 80 Jahre alt. He is about 80 years old now. 
hat diese Probleme studiert. He studied these particular problems. Er kam dazu von der Ernährungsseite. He uh, took the approach from the standpoint of nutrition. Und er kam dazu, weil er Wasserforschung betrieben hat. And he came upon that because he studied uh, uh, hydrogen uh, therapy. Denn mehr als 80 Prozent unseres Körpers bestehen aus Wasser. Because more than 80 percent of our body is actually water. Und er hat ein System entwickelt. And he developed a system. Mit dem man feststellen kann, in welchem Bereich wir uns befinden. Which can, also, which can be used to, de to demonstrate in what area, in what region we find ourselves. Also, wie hoch diese Kurve ist von der Lebensqualität her. That is how high that curve is in, this, in reference to life quality. Und in welchem Bereich wir uns horizontal, also lebensaltermäßig befinden. And also in what area we find ourselves horizontally, that is life's duration. Und er hat uns gesagt, dass das Lebensalter nach Kalender. And he told us that the life is a span uh, according to the calendar nicht identisch ist mit dem biologischen Lebensalter. Is not identical with the biological life. Und das will ich Ihnen jetzt mal in einigen Dias kurz zeigen. And I want to show you that. Uh, in, with a few uh, slides. The first slide might be Is that good enough? Professor Vincent hat, ist es klar genug? Ja. Professor Vincent has ne, äh, gefunden, dass äh, die Lebensqualität und das biologische Lebensalter äh, misstechnisch erfassbar ist. That uh, the life quality and duration can be measured with an instrument. Ne, und zwar Dadurch, dass man Blut, Speichel und Urin misst. And that is by measuring the blood, the urine and the saliva pH. Er hat dazu ein Gerät entwickelt. He developed an instrument for that. Na, aber dieses Gerät habe ich, äh, dieses Gerät habe ich auch gehabt in Deutschland. I uh, have that instrument in Germany. Aber wir hatten so viele Probleme. But we had so many problems. Weil vor 10, 15 Jahren die Elektronik noch nicht gut genug war. Because 10 or 15 years ago the electronics were not developed to the stage that they are today. Diese Probleme sind heute überwunden worden. These problems have pretty much been eliminated today. Ja, denn wir haben durch die Firma Rasche in Deutschland ein neues Gerät bekommen. Uh, through the firma Rasche in Germany we uh, developed a new instrument. Es ist ungefähr gut ein Jahr im Handel. It is about one year now in use. Uh, ich habe das Gerät aber nicht mitbringen können. I could not bring this instrument with me. Uh, weil es sehr groß ist. Because it is quite large. Und weil es kombiniert ist mit einem Computer und einem Drucker. But because it is also then connected with a computer and also a printer. Ja. Und, uh, außerdem uh, sind die Geräte vorerst nur zu haben für 220 Volt und 50 and the instruments are also at this stage developed only for 240 volt and 50 hertz. And of course if you don't have those conditions you can't do anything with electronic. And so if we uh, then concern ourselves with the method of uh, Dr. Vincent, muss man auf uh, das deutsche Gerät von Rasche zurückgreifen. Then one has to go back to the, the, the German instrument of the firm of Russia. Preis in Deutschland etwa uh, 17.000 mark. The cost of that instrument in Germany in Denmark is about 17,000, which is roughly about uh, 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 between eight and nine uh, thousand uh, dollars, and our exchange rate and increasing. Nun, was macht Dr. B uh, Professor Wilson? Okay, now what does the Professor Rezon do? Um, auf diese, uh, hier zu okay, in order to get the, the readings in this curve that I have demonstrated to you. Misst also, ich habe es schon kurz he measures, as I mentioned earlier, das Blut, uh, the blood, 
den Speichel, the saliva, und den Urin. And also the urine. Das sind die Hauptflüssigkeiten, die uh, für uns als Ärzte und Zahnärzte zugänglich sind. Those are the main tissue fluids that are available to us as dentists. Und von jedem dieser drei Flüssigkeiten, and from all three of those liquids, misst er den pH. He measures the pH. Also pH vom Urin, pH vom Speichel und pH vom Blut. That is the pH value of urine, of the saliva, and also of the blood. Da haben wir schon das erste Problem. And so we have here the first problem. Na, dass der der pH-Wert vom Blut because the pH value of blood has to be measured on flowing blood because as soon as oxygen enters the blood the pH of the blood changes very rapidly. Nicht so stark ist das bei Urin und Speichel. However, with the saliva and the urine, we don't have quite that problem. Um also zum Beispiel den pH-Wert vom Blut zu messen, müssen wir besondere Elektroden haben. And so, in order to measure the pH of blood, we have to have special electrodes. Das geht nur mit Platin-Elektroden. That is only possible with platinum <laughs> electrodes. Uh, das war der erste Wert, den wir messen müssen. So that is the first value that we have to measure. pH. The pH. Aber vom Urin, vom Speichel und vom Blut. Where it has to be from the urine. Jetzt haben wir also schon drei Werte. Saliva and uh, blood, and so we have here three values. Das nächste, was man messen muss, nach Professor Rosan. And the next thing that we have to measure, according to Professor Rosan, is das Re Redoxpotential. Yes, the reduction potential. Das ist also der Wasserstoffdruck. That is the uh, the, the the hydrogen pressure. For the hydraulic pressure. Und zwar hier auch wieder von Urin, Speichel und Blut. And that is here again of the urine, the saliva and the blood. Dann haben wir schon sechs Werte. And so here we now have six values. Aber der na, Wasserstoffdruck alleine reicht noch nicht aus. However, the hydrogen pressure uh, alone is not sufficient. Wir müssen auch den Widerstandswert noch messen. We also have to measure the resistance value as well. Und diesen Widerstandswert bezeichnet man mit R. And this uh, re uh, resistance value is here shown uh, with the letter R. Oder wir sagen Rho, also den griechischen Buchstaben. Or we use the Greek terminology and uh, call it Rho. Und dieser Widerstandswert and this resistance value gibt uns Auskunft über den Mineralhaushalt des Organismus. It gives us information about the mineral uh, content of the organism. Hier darf ich kurz abschweifen. And here we want to, I want to digress briefly. Dr. Turk wird Ihnen ein anderes Messverfahren zeigen. With Dr. Turk will uh, show you with a different measurement process. Wo wir auch einen Einblick in den Mineralhaushalt bekommen können. Where we can also have another view into the, the mineral metabolism of the body. Und so können wir sehr gut vergleichen. And so we can have um, a comparison here. Zurück zu Berzan. And now back to Berzan. Wir haben also, okay. wir haben also jetzt insgesamt neun Werte. And so we now have a total of nine values. pH, pH, Redoxpotential, the reduction potential, und Widerstand, and the resistance, sowohl von Speichel als auch vom Urin als auch vom Blut. From the blood, from the urine, as well as uh, the saliva. Jetzt können wir mal die nächste hier nehmen. Uh, can we have a medic in the break? We have here a minute. Uh, Janice Swan, uh, call your office. It's important. I don't think she's here, but thank you. That's it. Go ahead. Under an alias. Janice Swan. This next to the next slide. And now the next slide. Jetzt werden Sie fragen, bei so vielen Werten, was sind dann die Normwerte? Okay, now you will ask, with that many values, what are the normal value ranges? 
And so Professor Rasan has made many thousands of measurements. Und hat festgestellt, dass bei einem gesunden 20-jährigen Menschen and he has determined that in a healthy 20-year-old individual diese Werte Normwerte sind. These are the normal value ranges. Na, ich will diese Werte nicht hier genau explizieren. I don't want to explain these values here at this point. Ich will nur sagen, dass diese Werte exakt festgelegt sind. I just want to say that these values have been determined specifically. Na, ich will Ihnen aber auch sagen, weil es hier gerade auf dem Dia steht. But I also want to tell you because it is here on the on the slide. Dass sich diese Werte im Verlauf des Lebens verändern. That these values do change in the course of an individual's life. Und so komme ich wieder hier auf diesen Kurvenverlauf zurück. And here I come back again uh, to the shape of this curve. Sie sehen also, wir arbeiten in der biologischen Medizin ganz anders als die Schulmedizin. So you see, we work in the area of biological medicine consistently significantly different than in the area of school medicine. Da haben wir ganz feste Werte oder höchstens kleine Variationen. Uh, there you have certain set values uh, with perhaps some uh, minor deviations. Hier aber haben wir Werte, die abhängig sind vom Lebensalter. And right? here we have values that are very dependent upon the age of the individual. Und auch abhängig sind von den durchgemachten Krankheiten und ihrem augenblicklichen Gesundheitszustand. And are definitely are also dependent upon the individual's uh, uh, history such as illness, uh, lifestyles, and so on. Und Sie sehen hier an diesem Hinweis kurz auch, dass man sogar in der Lage ist, mit diesen Zahlen uh, festzustellen, in welcher Position der Mensch zum Beispiel in Richtung Krebsdisposition ist. And here you can see on the display uh, in, in what position the patient finds himself in reference to such things as cancer diseases and so on. Diese Zahlen, die ich Ihnen eben genannt habe, sind sehr interessant und wichtig. Those numbers, of course, are very important and are quite interesting. Aber sie geben Ihnen keinen Einblick, Sie können das nicht übersehen. But you certainly don't have any kind of orientation or, or any type of point of view or what the meaning of that. Wenn Sie die Werte, die Sie beim Patienten messen, now, now, when you take the values that you have measured on the patient and you uh, project them in a graphical way, then you have a picture that you see here before you. I want to explain it briefly to you. On the x-axis, we have the pH value. Neutral is 7.07. And uh, uh, neutral is 7.7. 7. When the pH wert niedriger is, if the pH value is lower, also geht nur herunter, dann uh, haben wir sa ein saures Medium. Uh, uh, then of course we have a a acid milieu. Und wenn der pH wert steigt, and when the pH value increases, dann haben wir alkalisches Milieu. Then we have an alkaline milieu. Dieses Der pH-Wert alleine sagt uns aber nichts über das Terrain aus. The pH value, of course, doesn't tell us anything about the, the uh, terrain. Dazu brauchen wir den Wasserstoffdruck. Uh, here we now need the, uh, the hydrogen pressure. Und der Wasserstoffdruck ist hier angegeben in der Vertikal. And here in the vertical, on the y-axis, is the uh, hydrogen so, pressure indicator. Und wenn Sie das jetzt hier mal anschauen, beim Speichern, and so if we now consider the saliva, Na, dann sehen Sie, dass bei einem gesunden Patienten 20 Jahre alt, then you will see in a patient who is 20 years old, dann haben Sie einen Wasserstoffdruck, then you have a hydrogen pressure of about 2, von ungefähr 22, or about 22, und dieser Patient wird einen pH-Wert haben von 6,5, also leicht sauer. And this patient will have a pH value of about 6.5, that is slight acid. Dann würde das and then, of course, it is in a normal range. Das gilt aber nur, nur für den but this, of course, applies only for the saliva. Bei Blut ist es etwas anders. With blood, it is different. Das Blut hat nahezu einen neutralen pH-Wert. The blood has nearly neutral pH value. Also ungefähr sieben. About seven. Und der Wasserstoffdruck 
and the hydrogen pressure gleich wie beim Speichel. is the same as in the saliva. Aber Sie sehen, das Ganze ist der Punkt, der normal Punkt ist verschoben. But you see that the normal point is slightly skewed. Und nun kommt noch der Urin dazu. And now we add the urine to that. Da sehen Sie, dass der Wasserstoffdruck höher ist als beim Blut und beim Speichel. And so you see that the hydrogen pressure is slightly higher than on the saliva and the blood. Und dass der pH-Wert ungefähr in der Mitte liegt. And that the pH value lies somewhere in the middle. So kriegen Sie also ein Dreieck zwischen den Werten von Speichel, Urin und Blut. So you now have a triangle here between the, the saliva and the blood. Und es kommt dann noch, das werde ich aber später erklären, noch eine Senkrechte dazu, das ist der Widerstand. And I will explain to you later on uh, a, 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 a senkrecht uh, horizontal that will come later, uh, that is the resistance. I'll explain it to you later. Bleiben wir jetzt nur mal bei diesem Dreieck zwischen pH-Wert und Wasserstoffdruck, R2. But, but we'll, uh, we'll remain with the pH now and also the hydrogen pressure. Wenn ein Patient gesund ist und gesund lebt, When a patient is healthy and has a healthy lifestyle, dann liegen diese Werte in diesem Dreieckbereich. Then the values are found in the triangle area. Wenn der Patient älter wird, When the patient increases in age, jetzt denken Sie an die Kurve, die ich Ihnen da gezeichnet habe. Now you think about that curve that I illustrated to you dann, earlier. Dann verschiebt sich dieses Dreieck in diese Richtung. Then that triangle begins to change in that direction. Das ist also ganz normal, da können wir nicht abweichen. That is normal and there is no way to escape that. Wir können das nur beschleunigen oder, ver oder verkürzen durch äh, entsprechende Lebensweise. We can only influence that, that is accelerate or slow it down through the time, through lifestyle. Aber die ganzen Einflüsse, die von außen auf uns zukommen, können wir ja nicht beeinflussen. But all the other influences that are upon us from outside, we cannot uh, change. We cannot, we don't have any control over that. Sie sehen also, dieses drei gilt nur für 20 Jahre und für einen gesunden Menschen. So you see that little triangle that you see there applies only to a 20-year-old and to, to a healthy 20-year-old individual. Und es ist biologisch, dass sich dieses drei in die Länge zieht und verschiebt. In dieser Richtung. And biologically it is that this triangle then is altered in the, in the, in the uh, 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 direction uh, upward and to the side, which is quite normal and biological. Das ist also die Ausgangsposition vom Patienten her gesehen. That is the, uh, the starting point from the view of the patient. Und nun kommt was ganz Wichtiges. And now comes something very important. Uh, wir sagen, oder Paracelsus hat ja schon gesagt, das Milieu ist es, was krank macht. Paracelsus did mention that it is the milieu that makes people sick. Also nicht bloß die Einflüsse, die von außen kommen, die Bakterien, die Viren und so weiter. Not only the influences that come from the outside, just, such as the bacteria and the viruses and the fungus and so on. Übertreiben wir etwas. Uh, if we can exaggerate now. Wenn Sie eine ganze Menge Bakterien, wenn eine ganze Menge Bakterien auf Sie zukommen, if there are a whole bunch of bacteria that are uh, that come upon you, na, dann können Sie bei Ihnen nichts anrichten. Then they can't do anything on you. Wenn Ihr Milieu im Organismus gut ist. If your milieu of your organism is healthy. Das ist ja auch der Grund. Warum im Mittelalter? That is also the reason why in Middle Age. Uh, Im Mittelalter na, bei der Pest in Europa. Oh, in the, in, in the uh, Middle Ages in Europe, uh, in case of the, the plagues. Ungefähr ein Drittel überlebt haben. Uh, about one third of the population did survive. Und das war auch der Grund, warum Professor Alexander darauf gekommen ist. And of course.